हे गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर तो आज हम इस लेक्चर में अरुण कत्यान वॉल्यूम वन का लेक्चर 25 सी डिस्कस करने वाले हैं सो so बेसिकली लेक्चर 25 जो है ये तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का पार्ट है सो इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड बहुत सारे पार्ट जैसे ट्वेंटी ए ट्वेंटी बी सो आज ट्वेंटी सी है सो लेट्स डू द कंटिन्यूशन पार्ट तो तो चलो आप शुरू करते हैं लेक्चर ट्वेंटी सी फर्स्ट क्वेश्चन है कंपटीशन विच हैव मेनी प्रोड्यूसर्स या फिर कंपटीशन का मतलब है मार्केट सो मार्केट में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होंगे बहुत सारे सेलर्स होंगे लेकिन अगर एक सिचुएशन है फॉर एग्जांपल सो वो सिचुएशन में प्रोड्यूसर और सेलर दोनों सेम हैं सो इसका मतलब है द सेलर हैव द राइट टू चूज द प्राइस अगर आज एक कमोडिटी का प्राइस है पाँच और कल द कमोडिटी ऑफ द प्राइस कैन भी टेन क्योंकि यहाँ पे प्राइस डिफरेंस होगा ही होगा क्यों क्यों क्योंकि द प्राइज इज डिसाइडेड बाई द सेलर इसको मोनोपली मार्केट कहते हैं या फिर सेलर और प्रोड्यूसर एक ही होगा ठीक है सो इसलिए ही हैव द राइट टू नो डिसाइड द प्राइज ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोपोली मीन्स वन सेलर और वन प्रोड्यूसर थर्ड क्वेश्चन है कंपटीशन इंक्लूडिंग फ्यू सेलर्स एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस अमोंग द सेलर्स यहाँ पे सेलर्स होंगे फ्यू लेकिन इस दोनों के बीच में कंप्लीट इंडिपेंडेंस होगा इसको हम ओलिगोपली मार्केट कहते हैं ओके थर्ड क्वेश्चन है द पोर्शन ओके यू नो सो बेसिकली ओलिगोपली मार्केट जो है इट इज टोटली ऑपोजिट टू मोनोपोली मोनोपोली में बस एक ही सेलर होगा और या या एक ही प्रोड्यूसर होगा लेकिन ओलिगोपोली मार्केट पे बहुत सारे सेलर्स होंगे ओके okay, और ये सेलर्स के बीच में प्राइजेस भी ऐसे ही होगा सेम होगा बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है द द पोर्शन ऑफ द टोटल प्रोड्यूस एंड स्टॉक विच द फार्मर इज विलिंग टू सेल यहाँ पे फार्मर इज विलिंग टू सेल सो यू नो लाइक बेसिकली फार्मर जो है ही विल सेल हिज प्रोड्यूस आफ्टर कीपिंग सम फॉर हिज यू नो फैमिली या खाने के लिए जो है सो ही विल कीप असाइड सम सम पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस एंड ही विल सेल द रिमाइनिंग पोर्शन वो रिमाइनिंग पोर्शन जो है फार्मर जो बेचना चाहते हैं इसको हम मार्केटेबल सरप्लस कहते हैं मार्केटेबल विच इज मार्केटेड ओके सो ये है मार्केटेबल सरप्लस इसका मतलब द प्रोड्यूस इन विच द फार्मर इज विलिंग टू सेल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोर्शन विच इज एक्चुअली ब्रॉड टू द मार्केट एट अ पर्टिकुलर टाइम फॉर अ पर्टिकुलर सेल अगर एक जगह पर सेल होगा सो वो सेल के लिए द पीपल दे विल ब्रिंग द प्रोड्यूस इट कैन बी द क्लोथ या इट कैन बी द वेजिटेबल्स भी सो द प्रोड्यूस विच इज ब्रॉड टू द मार्केट इसको हम मार्केटेड सरप्लस कहते हैं अगर द फार्मर इज विलिंग टू यू नो द सेल द प्रोड्यूस इसको मार्केटेबल कहते हैं मार्केटेबल मतलब विच इज सेल मार्केटेड मतलब विच इज ब्रॉड टू सेल डिफरेंस है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 1965 सो बेसिकली ये एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव है टू फिक्स द प्राइजेस टू द कमोडिटीज या फिर कमोडिटीज का मतलब है प्रोडक्ट्स इट कैन बी एनी थिंग वेजिटेबल्स हो या लैपटॉप हो या फोन हो या चेयर्स हाउस कुछ भी कमोडिटीज अगर हम एग्रीकल्चर टर्म्स में बात करें कमोडिटीज का मतलब जैसे राइस वीट मीन्स वेजिटेबल्स ग्रेन्स फ्रूट्स एनी थिंग एग्रीकल्चरल टर्म्स में ओके सो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव है टू फिक्स द फेयर प्राइजेज यहाँ पे फेयर प्राइजेस का मतलब दो प्राइजेज शुड बी प्रॉफिटेबल टू द फार्मर शुड बी प्रॉफिटेबल टू द कंज्यूमर ऑल्सो नो वन शुड बी इन लॉस ये है एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव और इसका एग्जिस्टेंस हुआ 1965 में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है और डिमांड कम्प्लीटली अनरिस्पॉन्सिव टू द प्राइस चेंज या फिर डिमांड कम्प्लीटली अनरिस्पॉन्सिव का मतलब प्राइस में जितना ही चेंज हो नो मैटर ठीक है देर कैन बी एनी चेंज इन प्राइस लेकिन डिमांड में जीरो चेंज इसको हम कम्प्लीटली इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं इसके लिए विल सी द एक एक ग्राफ सो आई एम जूमिंग इट इन यू कैन सी हियर या फिर प्राइस देख सकते देख सकते हो एक्स एक्सिस में पी वन और पी टू सो यह प्राइस में चेंज है इनिशियली पी वन था और अब पी टू है मतलब प्राइस में चेंज है लेकिन अब डिमांड देखिए वही एक्सेस में क्वांटिटी डिमांड डिमांड में देर इज नो चेंज एट ऑल इसको हम कंप्लीटली इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं अगर प्राइस में चेंज है लेकिन डिमांड में जीरो चेंज इसको हम कंप्लीटली इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं नेक्स्ट है इफ इंक्रीज इन क्वान्टिटी सोल्ड इज स्मॉलर दैन द डिक्रीज इन प्राइस 
ओके okay, इसको हम रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं सो so, सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं कि डिमांड में चेंज जो है फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल मान लो इनिशियल डिमांड है फॉर एग्जांपल 50 है 50 पेन से इनिशियल डिमांड और फाइनल डिमांड हो गया जैसे 60 पेन्स सो डिमांड में इंक्रीज कितना है टेन पेन्स लेकिन प्राइस ही के इनिशियल प्राइस है फॉर एग्जांपल हंड्रेड रुपीस है और फाइनल प्राइस है फाइव हंड्रेड सो सो इन दोनों का बीच में डिफरेंस फोर हंड्रेड सो आप देख सकते हो प्राइस में डिफरेंस है फोर हंड्रेड लेकिन डिमांड में डिफरेंस है टेन बस टेन सो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड में चेंज होगा वेरी स्मॉल लेकिन प्राइज में चेंज होगा वेरी लार्ज अगर लार्ज चेंज इन प्राइस एंड स्मॉल चेंज इन डिमांड इसको हम रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं ओके सो आप इजीली ग्राफ में देख सकते हो सो डिमांड सॉरी क्वांटिटी में Q1, Q2, टू सो इस दोनों के बीच में गैप देखिए कितने स्मॉल है इसका मतलब है द प्राइस आई मीन सॉरी द क्वांटिटी चेंज इज स्मॉल लेकिन प्राइस का गैप देखिए P1 और P2 के बीच में इट्स ह्यूज मीन्स द चेंज इज ह्यूज बस यही है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड नेक्स्ट है वेन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन प्राइस आर इक्वल इसको हम यूनिट इलास्टिसिटी कहते हैं अगर द चेंज इन डिमांड एंड द चेंज इन प्राइस इज सिमिलर इसको हम यूनिट इलास्टिसिटी कहते हैं नेक्स्ट है वेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन चेंज इन प्राइस सो इसको हम इलास्टिक डिमांड कहते हैं सो वेन द चेंज इन क्वान्टिटी सो so, क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा है और प्राइस में चेंज कम है इसको हम इलास्टिक डिमांड कहते हैं अगर क्वांटिटी में कम चेंज और प्राइस में ह्यूज चेंज है इसको हम रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड और इसका अपोजिट है इलास्टिक डिमांड यूनिट ओके यूनिट इलास्टिसिटी का मतलब दोनों के बीच में चेंज सिमिलर ही होगा मतलब uh, प्राइस इज इक्वल टू डिमांड ओके रिलेटिवली इन इलास्टिक में प्राइस में ज़्यादा चेंज होगा और डिमांड में कम चेंज होगा इसका अपोजिट है इलास्टिक डिमांड प्राइस में कम चेंज क्वांटिटी या डिमांड में ज़्यादा चेंज ओके गाइस ये थियरीज जो जैसे कम्प्लीटली इन इलास्टिक रिलेटिवली इन इलास्टिक यूनिट इलास्टिक और इलास्टिक डिमांड सो ऐसे बहुत सारे थियरीज हैं सो आई डिस्कस्ड ऑल दीज थियरीज इन माई एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स लेक्चर आई वुड रिक्वेस्ट टू जस्ट गो बैक टू दैट फॉर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड ऑल्सो आई गिव द बेस्ट एग्जाम्पल यू नो टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स ओके सो लेट्स कंटिन्यू विथ आर क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट विच डज नॉट चेंज एज द अमाउंट ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस या फिर प्रोडक्शन में बहुत सारे uh, जैसे चीज़ें हैं ठीक है uh, क्योंकि अगर तुम एक प्रोडक्ट को प्रोडक्ट करना चाहते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन है ठीक है सो यू वॉन्ट टू मैनुफैक्चर अ पेन इसमें बहुत सारे थिंग्स इन्वॉल्व होंगे कैपिटल होंगे लैंड लेबर एंटरप्राइज ये सब बहुत सारे इम्पोर्टेंट है लेकिन यहाँ पे कॉस्ट कॉस्ट का भी एक रोल है वॉट इज इट सो कॉस्ट में बेसिकली दो टाइप्स है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट सो फॉर एग्जांपल मान लो लेबर है लैंड ये दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है फॉर एग्जांपल मान लो लेबर एंड लैंड लेबर एंड लैंड फॉर एग्जाम्पल मान लो सो Uh, so you bought a land and you constructed a huge uh, industry, which is a pen manufacturing industry. So अगर मान लो इस साल land का rent है for example दो lakh. So next uh, for example next year, so land का rent क्या तीन uh, lakh हो सकता है? क्योंकि you are already using it. So ये तो fixed cost ही होगा ना land का uh, land का rent why it will change? It won't change at all. अगर चेंज होगा सो यू नो दे विल बी चेंजिंग अंडर सम यू नो हाइपोथेटिकल सिचुएशन जैसे अगर एक लैंड का डिस्ट्रक्शन हो गया ऐसे सो लेकिन बेसिकली लैंड का रेंट इट वॉन्ट चेंज एट ऑल सो अगर कॉस्ट जो है मीन्स कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट फिक्स रहेगा जैसे मिशनरीज का कॉस्ट वो तो फिक्सड होगा इसको हम कैपिटल भी कह सकते हैं और लैंड का कॉस्ट सेम होगा एंटरप्राइज का कॉस्ट सेम होगा इसको हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं लेकिन लेबर का कॉस्ट इट विल डिफर इट विल डिफर जैसे मान लो इस इस वीक पे यू मैन्युफैक्चरिंग 200 हंड्रेड पेंस 
ठीक है सो योर फ्रेंड्स आर रियली ऑफ ए ग्रेट डिमांड इन द मार्केट सो इसलिए डिमांड इंक्रीज हो गया डिमांड बढ़ गया सो डिमांड बढ़ने की वजह से यू हैव टू इंक्रीज द सप्लाई ऑल्सो ये तो एक चेन है ना मार्केटिंग के लिए डिमांड और सप्लाई है ना सो इफ द डिमांड इंक्रीज इन द मार्केट यू शुड इंक्रीज द सप्लाई ऑल्सो सो सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए तुम्हें और लेबर्स चाहिए इसका मतलब योर पुटिंग मोर मनी ऑन द लेबर्स इसलिए लेबर जो है इट इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट डिफर हो रहा है इसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इट इज फिक्स्ड इसको हम फिक्स्ड कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं सो आप इजली इलेवेंथ और ट्वेल्थ को सॉरी इलेवेंथ और थर्टीन को आंसर कर सकते हो कॉस्ट विच डज नॉट चेंज एज द अमाउंट ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस इसको हम फिक्स्ड कॉस्ट और ओवर कॉस्ट कहते हैं कॉस्ट ऑफ यूजिंग द वेरिएबल इनपुट्स विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन सो ये लेबर जो है दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन अगर डिमांड इंक्रीजेस सप्लाई भी इंक्रीज करना पड़ेगा सो अगर सप्लाई इंक्रीज करना पड़ेगा दैट मीन्स वी शुड इंक्रीज द लेबर इसलिए इसको हम वेरिएबल और प्राइम कॉस्ट कहते हैं नेक्स्ट ट्वेल्थ क्वेश्चन है द कॉस्ट विच आर इनकर्ड इवन वेन द प्रोडक्शन इज नॉट अंडर टेकन इज कॉल्ड एज संग कॉस्ट अगर मान लो एक इंडस्ट्री है सो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन टोटल जीरो है इवन दो यू शुड पे द कॉस्ट इसको हम संग कॉस्ट कहते हैं ओके नो मैटर अगर प्रोडक्शन जीरो हो या प्रोडक्शन पीक में हो देर इज वन कॉस्ट यू शुड पे एट एनी You know, at, at, at any cost. इसको हम sunk cost कहते हैं Next फोर्टीन है money value of the inputs which are supplied by the farmer is called implicit cost. So basically हम अगर मैं implicit cost और normal economic terms से बात करें so implicit और explicit cost. Implicit cost का मतलब uh, if there is a thing which has some value. हम उसको मेजर कर सकते हैं इसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट कॉस्ट का मतलब वी कान मेजर दम हम फॉर एग्जांपल अगर हम फार्मिंग में ही बात करें सो इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब मैन सीड्स सीड्स का कॉस्ट मिशनरीज का कॉस्ट लेबर कॉस्ट और फर्टिलाइजर्स कॉस्ट इसको हम मेजर कर सकते हैं इसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब अगर मान लो इफ द If there is less rain or drought आ गया so drought आने की वजह से crop loss हुआ इसको हम explicit cost कहते हैं We can't measure them लेकिन they are of money value. अगर कुछ चीज़ों को money value इसको हम cost कहते हैं ना So अगर if they uh, if they are measurable इसको हम implicit कहते हैं If they are not measurable इसको हम explicit कहते हैं Okay So money value of the inputs which are supplied by the farmer ये तो implicit cost हो गया लेकिन मनी एक्सपेंसेस विच अकर्ड इन रेजिंग फार्म कमोडिटी इसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं ओके नेक्स्ट इकोनॉमिक कॉस्ट इज एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट या फिर फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इफ वी कंबाइन दैम देन वी कैन वी कैन गेट द टोटल कॉस्ट नेक्स्ट है टोटल एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट बाय आउटपुट ओके सो टोटल एवरेज कॉस्ट इन ऑर्डर टू कैलकुलेटेड वी शुड राइट द टोटल कॉस्ट मतलब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को कंबाइन करके इफ वी डिवाइडेड बाय द आउटपुट देन देन वी कैन इजीली गेट द व्हाट इज एवरेज कॉस्ट मीन्स ईच कमोडिटी या ईच पेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए हाउ मच कॉस्ट इज अकर्ड वी कैन इजिली कैलकुलेटेड नेक्स्ट है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इट इज ऑफकोर्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय आउटपुट वैसे ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बाय आउटपुट मार्जिनल कॉस्ट इट इज द इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट बाय इंक्रीज इन आउटपुट सो इसका एक्सप्लेनेशन है सो बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है लेबर ठीक है सो पहला तुम्हारे पास है दस लेबर सो सिंस द डिमांड इज इंक्रीज फॉर योर प्रोडक्ट सो सप्लाई भी इंक्रीज मैंने करना पड़ेगा इसलिए यू लाइक हायर्ड फिफ्टीन लेबर्स मीन्स पहला दस था नौ दे आर फिफ्टीन मीन्स यू हैव हायर्ड फाइव लेबर्स एक्स्ट्रा फाइव लेबर्स सो ये फाइव लेबर्स को हायर करने वजह से देर विल बी सम इंक्रीज इन द आउटपुट 
दे विल बी इंक्रीज जैसे पहला 200 हंड्रेड पेंस मैनुफैक्चर था विद द हेल्प ऑफ 10 लेबर सो सिंस नाउ 15 लेबर्स है सो so, इसके वजह से वी कैन से फॉर एग्जाम्पल 250 फिफ्टी पेंस सो ये 50 इंक्रीज इन द आउटपुट जो है इसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं सो so, पाँच लेबर्स को इंक्रीज करने वजह से कितना आउटपुट मिल गया जैसे 50 पेंस वी ऑफ मैनुफैक्चर्ड एक्स्ट्रा इसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं ओके सो दीज आर द टोटल यू नो एम सी क्यूज विच आर कवरिंग एग्रीकल्चरल प्राइजेस इन द कॉस्ट कॉन्सेप्ट ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क अस ऑन इंस्टाग्राम पेज और यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस पी पी टी फ्रॉम आर टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर थैंक यू फॉर वॉचिंग